Marta de la iglesia de ahí, de, de Potosí, donde ellas dos han estado sirviendo. Y quiero leerla también para que los hermanos estén al tanto. Dice, no la leo entera, pero hemos recibido con mucha expectación y cariño la visita de nuestras hermanas Elena e Irene a nuestra iglesia. Sin embargo, damos gracias a nuestro Dios porque esas expectativas han sido sobrepasadas con creces. Hemos disfrutado de la presencia de ellas, pero también del trabajo incondicional que han realizado en favor del crecimiento de la obra. Este tiempo ha sido maravilloso para la Iglesia por el fiel testimonio traducido en amor por la palabra y disposición a la obra que han mostrado estas siervas de Dios. Solo nos queda decir gracias a Dios por sus vidas y por los fieles que en oración las han sostenido. Y damos gracias a Dios también por ustedes, amada Iglesia, por haber compartido su inquietud misionera hacia nosotros y porque estamos seguros que todo lo hecho ha sucedido en el tiempo y la gracia de nuestro Padre. A él sea toda la gloria. Bueno, buenas noches, hermanos. Eh, como explicó Israel, lo que queremos es compartir un poco lo que ha significado este inesperado viaje para nosotros. Porque yo me enteré que me iba un martes a las 12 de la noche casi. Y estábamos volando el jueves y no tenía pasaporte. Así que la verdad que pudimos ver la mano del Señor en, en todo momento. Mi madre me decía, hija, si es del Señor, te va ahí. Y yo, ya, pero es que no tengo pasaporte. Y bueno, el Señor puso su mano, ¿no? Y, y bueno, pudimos averiguar el billete y los papeles, etc. Así que bien. Entonces, bueno, hemos querido empezar con esa primera imagen. Mm, no es el viaje real, en real no es, no es tan recto. Pero bueno, arriba, arriba tenemos a Córdoba y ahí abajo... En realidad el nombre es Villa Imperial de Potosí. Y está como al sur de Bolivia y a uno... Uy, esto muerto. Hola, hola, sí. Y a, a unos 4.000 metros de altura. Así que ahí fue... Bueno, vimos la mano del señor grandemente, ¿no? En el viaje eh, perdimos el vuelo principal. O sea, mentira, no. El vuelo principal se retrasó y entonces ya perdíamos el último. Y ahí fue, ¿no?, como nosotros dijimos, bueno, el Señor dice que no nos afanemos, pues de alguna manera llegaremos. Y fue, ¿no?, la primera lección que el Señor nos dejó, ¿no?, que todo está en sus manos y que si, bueno, habíamos llegado hasta ahí, pues imaginábamos que, que no nos íbamos a quedar en Santa Cruz y si nos quedábamos en Santa Cruz, bueno, pues ahí el Señor tendría su propósito. Pero, bueno, no... Claro, ya no teníamos móviles y tampoco teníamos dinero porque se supone que cambiaban euros, pero no. Así que, bueno... La verdad que, que ahí no fue la primera lección del Señor de mmm, tranquila, ¿no? Esto, esto está en mis manos, así que no, no, no os preocupéis, vaya a llegar donde, tenéis, donde yo quiero que, que lleguéis. Y allí que llegamos, a 4.000 metros de altura, y bueno, pues también ahí el Señor nos cuidó, ¿no? No sé si sabéis, pero la altura no es, no es cosa ¿no? Eh, poco seria, eh, sobre todo nosotros, nosotros estamos a 100 metros. Entonces, de 100 a 4.100, que además que nosotros estábamos en la parte más alta de la ciudad, eh, tiene su, su efecto sobre el cuerpo. De hecho, una vez allí, una persona que fue a visitarlo, si es verdad que con algún problema, eh, falleció. O sea, que hay que tener mucho cuidado con la altura. Y nosotros también decíamos, señor, vamos poco tiempo, queremos aprovecharlo, no queremos estar una semana mmm, tirada en la cama. <risa> Así que bueno, el Señor nos concedió eso y, y desde el primer día pues pudimos estar ya colaborando. Esa es la casa donde nos quedamos todo el tiempo. El hombre que hoy aparece se llama Jason, no es el pastor, pero sí hace la, las funciones de pastor. Allí la iglesia no, no tiene pastor, lo que tiene es un cuerpo de diácono, a la espera de que bueno, el Señor le, le dé un pastor. Y él es el primer diácono, ya digo, mmm, hace las funciones de, de pastor. Es la persona que lleva el mayor peso de la palabra, aunque no es el único. Y la que está al lado es su mujer, que ahí quizá pues que no se le ve bien. Pero ella es Miriam, fue misionera en Granada y muchos de vosotros la, la conoceréis. De hecho, nos mandó muchos saludos para, bueno, pues para la gente que ya recordaba ¿no? de los campamentos. Y la verdad, bueno, que solo tenemos... ...palabras de agradecimiento primeramente al Señor... ...y después a ellos porque se portaron con nosotros... ...bueno, yo de verdad mejor que en un hotel de cinco estrellas... <risa> eh, ...él es médico, entonces bueno, eso también nos ayudó mucho... ...porque estaba muy pendiente de nosotros en, en todo momento... ...y no solo nos cuidaron físicamente... ...sino también espiritualmente, que para nosotros fue... 
fue muy importante, ¿no? Eh, teníamos nuestros devocionales regularmente como familia, <risa> o familia de adopción. Y, y la verdad que con ellos también ha sido un tiempo muy bonito, ¿no? Viendo cómo ellos sirven al Señor, cómo ellos te dicen, no, tenemos que hacer más. Y tú dices, ¿más? Pero si no tiene hora en el día para hacer más. <risa> Entonces, bueno, yo creo que para las dos, ¿no? Ha sido de, de mucha bendición. Esa es la iglesia. Allí tienen la costumbre, no en esta iglesia, sino es costumbre de Bolivia, no lo explico Karen, que cuando llegan nuevos, pues te hacen pasar al frente, todos los niños pasan y te dan un abrazo y algunos de la iglesia. Así que, y allí como hay culto por la mañana y por la tarde, pues dos veces tuvimos que, que pasar. Si veis un poco, que no se ve muy bien, está la bandera de España y no es porque nosotros fuésemos, sino porque es una iglesia con un enfoque misionero. Ellos están ahora enviando a una mujer o chica, no sé, no la pudimos conocer a Mozambique, y con los niños trabajan mucho el tema de misiones, también con la iglesia, entonces tienen varias banderas en la iglesia, y bueno, entre ellas estaba la de España. Me voy a poner aquí, voy a poner esto aquí. Bueno, la, la realidad es que para mí este viaje ha sido un regalo, ahora miramos atrás y sin duda sabemos que el Señor quería que estuviésemos allí. Y bueno, aunque ha habido momentos duros, ¿no? Porque claro, cuenta algunas cosas, pero mmm, sin duda son insignificantes con la bendición tan grande que, que ha conllevado, ¿no? En este caso eso es San Juan Alto, es un sitio, es una zona minera donde, donde no hay iglesia y van todos los sábados a las 3 de la tarde, le comparten un mensaje con los niños, le llevan merienda. ...y en ese tiempo aprovechan para las madres que quieren ir... ...para compartirle un mensaje... ...y bueno... ...claro, el contexto específicamente aquí... ...es muy difícil... ...porque el contexto minero... ...ellos te dicen abiertamente... ...si tú vas y le haces una pregunta... ...le dices ¿a quién adora? ...te dicen al tío... ...el tío es el diablo ¿no? ...tienen... ...no son imágenes, o sea lo hacen... ...específicamente como un cuerpo... Tiene la boca abierta cuando, en este caso, cuando cada vez que van a entrar a trabajar, le encienden un cigarro, se lo ponen en la boca, le ponen alcohol, lo adoran y después empiezan su trabajo. Esa es la rutina suya diaria. Porque ellos dicen que entran a la mina, pero no sabe cuándo van a salir. Por ejemplo, nosotros estábamos en la mina y de pronto escuchaba una explosión. Porque, claro, no sabe directamente dónde va a dar o en qué parte de la, de la mina estás tocando, ¿no? Entonces, eh, directamente entran y lo, cuando salen es para beber, no van a sus casas. Entonces, todos estos niños que iban allí eh, estaban solos. Tú los ves pequeños con 3, 4 años, cogiendo cosas de la basura, comiendo de ahí, eh, haciendo tiempo para entrar a esta reunión y, claro, los ves súper agradecidos, ¿no? dándote abrazos, no te vayas, nos decía, claro, nos quedábamos, porque están muy necesitados, claro, prácticamente es como que viven solos, ¿no? Esto también es allí, en San Juan Alto, esto con, la, con las mujeres, nos impresionaba mucho, eh, porque aquí había algunas mujeres de la iglesia, la constancia que tenían, ¿no?, que un sábado a las 3 de la tarde, es que ni se lo cuestionaban, o sea, tienen una visión tan real de cara a la evangelización, a, a las misiones, al servicio que, que estaban ahí y las ves súper mayores, ¿no? Porque tú dices, te daban, estaban muy agradecidos con nosotros, pero tú dices, vale, yo tengo 27 años, pero es que tú tienes 60 y estás aquí todos los sábados de forma incondicional, ¿no? Entonces ha sido también una enseñanza en ese sentido. Esto es la mina, parece, parece que no hay vida, pero sí, o sea, trabajan ahí. En ese, que no es que sea una mina que no es... Sí, así, bueno, sí, es subterráneo todo, pero tal cual, mientras estábamos allí, porque también querían que lo, que lo viésemos, que viésemos el contexto, lo del tema de, de la adoración y eso, pues vimos a trabajadores salir desde ahí con un, con un carrito trabajando. <risa> Eso es la escuela dominical, pudimos participar, estuvimos solo dos domingos en la iglesia porque un tercero estuvimos fuera 
ahora saldrá también la foto. Entonces, pues pudimos también participar con ellos en la escuela dominical. Y bueno, ahí hay una prueba. Y eso se llama, me hacía gracia, ¿no? Proyecto Pepe. Pepe no es José, sino las siglas de una cosa que no nos acordábamos. Eh, allí la educación es más o menos como aquí. Eh, es obligatorio, aquí no es obligatorio hasta los seis años, allí un poquito antes. Y esto es un proyecto que tiene la Iglesia para familias desfavorecidas que no pueden llevar a, a su hijo o que no se pueden permitir llevar a su hijo a la etapa que no es obligatoria, entonces le cobran una cuota muy, muy insignificante. Y también pudimos estar con ellos pasado un día allí, eh, cada una en, en una clase diferente. Y bueno, como parte del proyecto de la Iglesia, pues claro, lógicamente la, la visión ¿no? y el objetivo es la evangelización. Ellos tienen mucha mentalidad de cualquier oportunidad, ¿no? Cualquier oportunidad. Ahora después compartiremos un poco, ¿no? Y, y entonces, bueno, ellos dijeron, ah, bueno, mira, pues si podemos montar un colegio. Nosotros decíamos, madre mía, un colegio así allí, aquí en España, es imposible. Porque no te lo permiten, ¿no? Pero que no creáis, hermanos, que tenían grandes instalaciones. No, no. Tenían tres cuartillos, uno para cada edad. Y ahí no hay aforo, ni ratio, ni, ni nada que se le parezca. Todo el mundo es bienvenido. Entonces, pues, pudimos estar en el colegio y también pudimos estar con las familias, porque, claro, su objetivo es la evangelización. Entonces, tienen como tutoría, pero en vez de venir los padres a, al cole, lo que hacen es que van las maestras a las casas. Y se interesan, bueno, pues, para ver realmente ¿no? dónde está viviendo el niño, con quién está viviendo, en qué condiciones... Y también, pues, pues eso, pues ya compartir la palabra. Pudimos estar en, en… Bueno, al final no fuimos a las casas, al final fuimos a los negocios. Estuvimos en una peluquería y en una tienda de, de bobinas, de hilo sí. y, o de lana, sí, algo así, eh, compartiendo ¿no? con, con la familia. Y una de las cosas que me, que me llamó mucho la atención ¿no? es como los niños mismos… Porque ninguno es creyente. Estos niños que asisten no son creyentes. Ninguno va a la iglesia. Entonces me llamó la atención ¿no? cómo los niños mismos aprenden, absorben y, y le cuentan a los padres. El, bueno, aparte de, porque eso, aparte de ser el colegio, era de escuela dominical. Entonces estaban las paredes pues, llenas de eso, pues, cosas de cole y cosas de escuela dominical. Y cómo los niños, ¿no? cuando los padres venían a recogerlos, eh, lo, mira la historia que hemos aprendido hoy, mira lo que dice ahí, que Jesús nos ama, mira lo que dice ahí, que Jesús murió por nosotros, ¿no? Entonces, me, la verdad que me gustó mucho, ¿no? La forma en que, bueno, el Señor puede usar cualquier cosa y, bueno, los padres de esos niños, sin duda, el Evangelio lo están recibiendo. Bueno, esto es en un colegio público que, que estuvimos también. Nos llevó una hermana y nos dejó a cada uno en una clase. Eh, sí, sola, la verdad que nos impresionó bastante, ¿no? Porque una confianza total. Entonces, con ellos pues tuvimos lo que es compartiendo el Evangelio. Nos preparamos cada uno un mensaje, estuvimos con ellos como una clase, pero compartiéndolo, ¿no? Tuvimos un tiempo de, de duda y le ves cómo desde tan pequeño igualmente tienen que, como que, el, claro, digamos el tío para ellos, como que tiene mucho más poder que Dios. Entonces, desde pequeño lo que hacen es que le temen. Y todas sus preguntas, después las dos, cuando hablamos, iban en torno a eso. Pero bueno, y, y el diablo va a venir también a por nosotros, y, y tú por qué no reza al diablo, por qué no... Y es totalmente inculcado. Entonces es un ambiente espiritual muy difícil en ese sentido. Porque claro, si desde pequeño le, le están metiendo eso, incluso tú ibas a una iglesia católica, tenías la, la puerta, la fachada, y aquí estaba el tío. O sea, se dice en todos lados, ¿no? Pero fue una experiencia, la verdad que fue una experiencia especial con ellos. Porque te ves allí con tantos niños atendiendo, dándote, preguntándote sus dudas. Y además eran dudas que, que nos impresionaban por la madurez que tenían. A pesar de la, de la edad, te hacían preguntas coherentes. O sea, que sabían perfectamente de lo que estaban hablando, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido la verdad que fue muy... Muy bonito, también pudimos disfrutar de su mascota, que era una rata. Sí, estaba hablando con ellos aquí, más o menos de nada. 
y la rata por aquí la veía rabo metiéndose. Pero claro, eso es una de tantas, ¿no? Pero la verdad que lo hemos disfrutado. Bueno, la foto no se ve mucho, pero lo imagináis. Es parte del grupo de jóvenes. Las muchachas no, no quisieron sacar... No sé, era merendar, ¿no? ¿no? Bueno, es que allí comen mucho. Entonces, no sé, nos querían dar una vuelta, pero un poco más y yo creo que volvemos rodando. Porque fue merendar y nos dijeron, bueno, ahora vamos a cenar y nosotros, ah, vale. Pero claro, pensábamos, no sé, dábamos una vuelta, no, 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 de la cafetería al restaurante de la cena. Pero bueno, mera de anécdota. Eh, allí el grupo de jóvenes, mmm, bueno, pues está en torno a los 20 jóvenes. Bueno, es que allí tienen un problema y es que hay mucha gente que no es muy constante. Entonces, realmente saber el número es un poco complicado. Porque a lo mejor el que ve este mes, el mes que viene no, no aparece. Pero sí, yo creo que más o menos jóvenes así, fieles, constantes, unos 20, en su mayoría chicas, eh, estaban viendo como un chico parecía que estaba... Bueno, pues sintiendo el llamado de parte del Señor, estaba estudiando la palabra, pero bueno, de momento eran en su mayoría chicas y las que estaban llevando el grupo eran cuatro chicas. Y la verdad que bien, que con el grupo de jóvenes pues estuvimos muy bien, nos acogieron bien, nos regalaron una camiseta. Y bueno, no, no, no compartimos con ellos en ninguna reunión porque estaban haciendo un estudio sobre el Génesis y bueno, pues siguieron su, su rutina. Pero sí que, bueno, en el tú a tú sí que hemos podido compartir con, con ellos, ¿no? Sobre todo eso con, con las chicas, ¿no? Por afinidad. Y ha sido un tiempo de, de mucha bendición, ¿no? Porque tú las ves como dices, yo creo que tengo mi agenda llena, pero tengo mi agenda llena de cosas para mí, ¿no? Y ellas no, eran, en su mayoría eran universitarias, médicas, abogadas, pero en su agenda siempre estaba el servir al Señor. Algunos, algunas de ellas iban al reformatorio porque allí saben lengua de signos, muchos de la iglesia saben lengua de signos. Es otra de las puertas que, que se les ha abierto. Entonces al reformatorio entran a través de ahí. Como hay un chico que es sordo, pues entran para darle clase y para que el muchacho se comunique con alguien durante la semana, porque nadie en el reformatorio no se puede comunicar con nadie porque nadie sabe. Eh, Después, otra de ellas es la que está trabajando en el Pepe. En fin, eh, se puede decir que eso, que los que están, la verdad, que están súper comprometidos y nos no chocó no, mucho eso. Su amor por el Señor ¿no? y por servir y siempre dispuesta. La disposición siempre, siempre estaba ahí. Y después también pudimos estar con un grupo universitario. No, tampoco compartimos, solo hicimos acto de presencia, pero bueno. Eh, eh, como parte ¿no? de, de su afán por compartir, pues vieron que como había varios que estudiaban en el campus de medicina y enfermería, pues habían empezado ahora un grupo de estudio a fin de, de poder invitar a compañeros también de universidad y pues por ahí también que pudiese conocer el Evangelio. Aquí en el, en el día de oración ellos dividían, se dividían en dos grupos, digamos, ¿no? Y este era el, el grupo de niños. Nos impresionó bastante porque están tan acostumbrados que, que llegaban y tú dices, parece impensable que un grupo de niños tan grande y de tantas edades diferentes se sentaban, daban sus motivos de oración, eh, oraban los unos por los otros y, y después cuando terminamos eh, había una como un, un mapa, digamos, ¿no? y cada uno escogía un país por el que quería orar. Y a lo mejor decía uno Bolivia, España, así, ¿no? Y desde tan pequeño mmm, lo acostumbran a, a la oración, ¿no? Y la verdad que nos gustó bastante esa experiencia, y bueno, y también escucharlo ahora por nosotras. <risa> Vamos, eso es <risa> increíble. Eh, bueno, eso es la tele. Tuvimos la oportunidad de, de compartir dos veces en un canal de televisión. Mi hermana, en vez de Onda Mezquita, dice que es Onda, onda Potosina. <risa> Onda Potosina de Potosí. Y la verdad que fue una cosa que no buscamos. Yo creo que fue... Bueno, el señor, por supuesto, lo tenía planeado. Pero fue como medio de rebote. Miriam, en una conversación, se, creo que querían quedar con ella. Y dijo, no, porque hay unas muchachas de España en mi casa y tengo que ir con ella a no sé qué sitio. Y dijeron, ah, que vengan. <risa> Así que no fue nada planeado. Y la verdad que muy contenta, ¿no? Que gracias al señor pudimos estar compartiendo sobre... 
la feminidad, el primer día fue sobre la feminidad ¿sí? y el movimiento feminista, y el segundo día fue sobre el aborto y la mujer y el trabajo. Y dicen que la audiencia es alta, ¿no? Eso nos dijeron. Pero bueno, descansamos, ¿no? En que si el señor nos llevó ahí, pues él sabrá para qué y, ¿no? y, y a quién habrá podido llegar. Y la verdad que fue una oportunidad que dices tú, en España. Y vamos, no me imagino yo por los platos de, yo qué sé, de Antena 3. Y... Bueno, la presentadora nos decía, ¿no? Nos decía, os animo mucho a que hagáis esto en vuestro país, que nos ha gustado mucho. Y nosotros, bueno, si el señor abre puertas, si el señor quiere, él, ¿no? Eh, lo que dice la Biblia, ¿no? Todo lo que quiso ha hecho. O sea, que si él quiere que alguno de nosotros estemos en Telecinco la semana que viene, vamos a estar. Pero, bueno, a priori no es una cosa previsible, ¿no? Y bueno, eso, pues nos sentimos muy cómodas, muy a gusto, ¿no? Yo creo que las dos salimos con la satisfacción de... Gracias, Señor, porque hemos sabido defender tu palabra. Porque íbamos... Claro, es una de las cosas, ¿no?, que después vamos a compartir un poco. Yo una de las cosas que aprendí es que lo importante es que memorizar la Biblia. Porque Google hay veces que no existe. Entonces, claro, hemos estado, <risa> <risa> hemos estado un mes sin, sin, sin Internet. Entonces, claro, tú muchas veces te sabes versículos más o menos para, y los buscas en Google y Google te lo perfecciona, ¿no? Y además te dice dónde viene, perfecto. Y si te me apura algún comentario que te eche un cable, pero no, allí no. Entonces, exactamente, no era una entrevista cerrada, eh, sabíamos el tema, pero no sabíamos por dónde. De hecho, nos cambiaron el formato. Eh, la mujer era un poco alocada <ríe> y nos cambió un poco el formato. Entonces, una de nuestras satisfacciones ¿no? fue, gracias Señor, porque íbamos sabiendo que dependíamos de ti 100%, que o tú nos ayudabas y tú hablabas por nosotros, o esto es que no, no tenía sentido, primeramente porque lo que llevamos es el Evangelio, ¿no? Y si Dios no hace su obra, tú por muy, por muy bien que lo expliques, no, no hay poco que hacer. Pero encima era eso, no era el Señor, ayúdame, de verdad, dame claridad de mente, que me vengan los versículos a la cabeza, que me venga tu palabra, porque... Nos no imponía un poco. Y bueno, yo creo que, que el señor ahí, pues bueno, nos no pudo usar. Bueno, aquí en la, el último día salíamos al día siguiente y en la reunión de oración, pues estuvimos en la iglesia, nos estuvieron haciendo algunos regalos y bueno, pidiéndonos que, que volviésemos con nosotras encantadas. <risa> y, y bien, ¿no? Pasa a la siguiente. Aquí también. Esto fue en el, el domingo, que también estuvimos al frente, estuvieron orando por nosotras y nos estuvieron dando también otro detalle. <risa> Son de verdad, ¿eh? <risa> Aunque no lo parezca. Se mueven y se comen. Mi jersey. Mi jersey está hecho con, con esa lana. Sí, sí. Nosotros no creíamos que era, o sea, que, que se movía la cuatro patas, <risa> las cuatro patas juntas, pero no, cuando ya la vimos andando. Y... <risa> sí, la verdad que son un detalle. Sí, 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 sí. Y también, bueno, estuvimos compartiendo en el, es que del reformatorio no tenemos fotografía, pero bueno. Eso también fue una experiencia increíble, ¿no? Entramos en varias ocasiones, en la primera nos asustamos un poco y, y la segunda pudimos estar compartiendo con, con ellos, con los chicos, claro, se lo pusieron como una actividad obligatoria, entonces íbamos un poco como a ver qué nos encontramos, ¿no? Pero el Señor se movió de una forma increíble, todo respetuoso, escuchando y uno de ellos se... Se entregó al Señor y la verdad que fue cuando ve a, a un chico así con esas características, ¿no? Y claro, llorando delante tuya y es lo que le compartí a algunos, ¿no? Había un momento que eso, que lo tenía cogido de las manos y, y me dice, pero es que soy un asesino, claro. Tú te quedas mirándolo y realmente el Señor te da una gracia en ese momento porque tú dices que tú no eres mejor que yo, ¿no? Si no hubiese sido por la, por la gracia del Señor. Y, y ahí ya él se quebrantó. Y, y bueno, después pudimos ir la siguiente semana, justo antes de, de volar para acá. 
y el chaval, bueno, salía, salía ahora el día, el día 12 de allí, después de tres años, y le di la dirección de la iglesia, el contacto, y a él, ya verás que vi a la iglesia, que ya te van a decir que, que he ido, no sé. Y es increíble, ¿no? Esa, esa oportunidad que al final el Señor te regala, ¿no? Y, sí. bueno, ahí quería compartir porque hay una, hay una oración en este tiempo que, que la hice mía y quería leerosla, es de, de Betty Stan, ella es una misionera que, que murió junto a su marido, ellos murieron decapitados por unos comunistas chinos y, y dice así, Señor, renuncio a mis propios planes y propósitos, todos mis deseos y esperanzas y acepto tu voluntad para mi vida. Me entrego a mí misma, mi vida, mi todo completamente a ti, para ser tuya por siempre. Lléname, séllame con tu Espíritu Santo. Úsame como tú quieras, envíame donde tú quieras. Y trabaja toda tu voluntad en mi vida, a cualquier costo, ahora y por siempre. Bueno, créeme que soy muy consciente cuando digo cualquier costo, ¿no? Y en estas semanas que hemos pasado allí ha sido... Un morir continuo. Y, y lo piensas cuando, cuando, cuando repetía esta, esta oración, ¿no? Digo, ¿cómo y donde tú quieras, no? Pero independientemente de donde esté. Y claro, este independientemente de donde esté, lo digo porque tú dices, además que eso lo decía Irene, ¿no? Digo, parece que viene a Bolivia y como que cambia el chi, te pone en modo misionera. Y lo das todo, realmente es que lo das todo. Y te da igual levantarte antes, levantarte después, comer lo que sea. Pero Dios, que esta también debe ser nuestra actitud allí en España. ¿no? Porque, claro, en mi caso, ¿no? Te, te, encantaría, te encantaría volver, pero no sabes los planes del Señor. Lo que sí sé es que ahora mismo estoy aquí porque Él quiere, ¿no? Y ahora, en medio de, de esta situación que Él me permite estar aquí, ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no lo sirvo con la misma mmm, devoción que allí? ¿no? Entonces, para mí eso ha sido, ha sido una enseñanza. Y, y claro, mmm, no sé, ¿no? lo pienso y, y, y orando, ¿no? le pedí al Señor y, y a ella también se lo decía, digo, Irene, vamos a aprovechar todas las oportunidades, pero tanto aquí como todo lo que nos podamos llevar allí para después ponerlo también por obra, ¿no? Y, y una de las cosas que pensaba, digo, tendemos a hacer una diferencia entre nuestra rutina y, y lo que es nuestro servicio, ¿no? Digamos de alguna forma a Dios. Y, y eres consciente de tantas oportunidades como, como perdemos en nuestro día a día. Y, y bueno, eso nos ha, no ha sacudido en ese sentido a las dos. Y... Y también pensaba, ¿no? Digo, no hay, cosa, no hay cosa más santa que lo que el Señor te ha dado para que haga ahora mismo. Y, bueno, ¿no? Lo que, lo que el Señor tiene y allí también lo pensaba porque hay una de las cosas con las que más carga me voy de allí es por el desconocimiento de la Biblia que hay. El desconocimiento doctrinal es increíble. Y al final, yo pienso que la sana doctrina es lo que transforma, ¿no? Y eso es lo que necesitan ellos, porque físicamente eh, tenían mucha necesidad. Pero claro, tú puedes ir allí, como nosotras, ¿no? Le puedes, dar, puedes darle el pan a la abuelita que está en la calle, le puedes dar una moneda, pero es que esa no es su mayor necesidad. Y al final, tanto allí como aquí, lo que necesitan es conocer, ¿no? Y un conocimiento real, o sea, un conocimiento que, que, se, que se afinque, ¿no? Y, y bueno, ya en ese sentido, lo, aquí también lo, lo ponía, ¿no? Porque allí cogí muchas anotaciones y cuando pensaba ¿no? en, en esta necesidad, digo, tanto a, hay una negligencia espiritual, tanto en España como en Bolivia, y lo ves porque allí compartíamos con, con gente de muchos sitios, ¿no? Y, y piensa, ¿y qué es lo que realmente necesita, no? Claro, nosotras, o sea, nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y, y tú dices que seamos mm, hombres y mujeres de, de carácter, ¿no? De, 
de querer consagrarnos a Él, de querer crecer en santidad, con una profunda devoción por Él, y al final que seamos un reflejo suyo allí donde estemos. Y eso es lo que necesita, ¿no? Y bueno, otra de las cosas por las que, que también me han <risa> golpeado, por decirlo de alguna forma, es que lo pensaba, digo, tengo exactamente el mismo Dios allí que, que aquí. Claro, parece una frase muy evidente, pero después, a la hora de tú ponerlo en práctica, te das cuenta que aquí pones muchas trabas, o sea, pones muchas limitaciones, pero eh, a ti misma, ¿no? Porque piensas demasiado hasta dónde puedes llegar. Y allí éramos conscientes de nuestra total dependencia de Dios, hasta para respirar, literalmente, que... Y de, y de tu incapacidad, que es cuando te, te aferras a él y tú dices, me es imposible. O sea, porque es que había cosas que humanamente decíamos, es que no tenemos ni el tiempo, ni los recursos, nada, ¿no? Ni tampoco, o sea, en nuestro carácter somos tímidas, ¿no? Entonces había muchas cosas que nos costaban muchísimo trabajo. Pero ahí, en, en ese momento, ¿no? Cuando tú dices, estoy aquí por ti, o sea, conmigo lo que quieras, ¿no? Y ahí es donde vimos a Dios moverse de una forma sobrenatural. Porque cuando terminábamos de, de dar un mensaje o de orar o de prepararnos algo, tú decías que, de verdad, es que tú dices que no, no he sido yo, ¿no? Lo, e incluso te preparabas cosas y después, en el mismo momento, te cambiabas los planes y, y terminabas compartiendo otra cosa, ¿no? Y, y lo veías y... Pero él, eso, ¿no? Lo pensaba y, digo, él se mueve de, un, de la misma forma aquí que allí. Entonces, bueno, en ese sentido creo que, que nos lo llevamos las dos, el hecho de dejar a, a Dios es Dios y no limitarlos con, confiando en nuestra propia fuerza, porque al final, como dice muchas veces Israel, ¿no? Nuestro brazo es muy corto y que dependamos 100%, 100 de él. Y bueno, en ese sentido nada más y también daros las gracias porque sé que es algo que hemos vivido como iglesia y gracias por vuestras oraciones constantes y bueno, estoy segura que, que a partir de esta experiencia de, la, de las cuatro pues el Señor nos va a permitir ensanchar nuestra visión en ese sentido, ¿no? Bueno, y nada más. Bueno, pues para mí igualmente ha sido un tiempo de, de mucha bendición. Yo creo que, que, que la palabra bendición se queda corta. Eh, lo decíamos, lo decíamos a ella, es que a ellos, es que hemos venido a daros, pero nosotros sentimos que es que no hemos dado nada, que nos ha dado al revés, ¿no? Nosotros hemos recibido, vamos, mil veces más, ¿no? De, de lo que, de lo que hemos, hayamos podido llegar a dar. Y bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Es mejor dar, dar que recibir. Y bueno, una de las cosas que a mí me hacía reflexionar, ¿no? Eh, lo que ha dicho Elena, ¿no? Allí éramos la hermanita española <ríe> y la hermanita española. A veces parecían que, yo decía, madre mía, Elena, ¿creen que somos Moisés o no sé, Elías, algo así? <risa> Pero sí que, porque sí, porque ellos que echaban de ti de mano para todo, ¿no? Y además de forma improvisada, o sea, no, no preguntaban antes. Bueno, y ahora Elena va a hablar. <risa> y Elena, ¿ah, sí? ¿Yo? <risa> Entonces, bueno... Eh, lo que ha dicho Elena, ¿no? Eh, somos cristianos las 24 horas, los 7 días, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha hecho reflexionar no es eso. ¿Para qué estamos aquí, no? Eh, es una cosa personal, ¿no? Después, bueno, ya cada uno. Pero como que de lunes a viernes, ¿no? Me ocupo de las cosas de aquí. De lunes a viernes, pues, modo, modo trabajo, modo estudio. Y después ya de viernes a domingo, modo iglesia. Evidentemente, si alguien me pregunta durante la semana, no le voy a decir, no, no, que... El miércoles no soy cristiana. Pero tampoco buscamos las oportunidades, ¿no? O por lo menos yo personalmente no, no lo he hecho. Eh, también ha sido una sacudida, ¿no? En muchos sentidos. Y yo decía, no, tengo que ir a Bolivia, ¿no? Para pa ponerme las pilas, para evangelizar. Yo creo que evangelizar más en un mes que, que en un año, para mi vergüenza, o, o en más, ¿no? Y, eh, por ejemplo, yo he estado cuatro meses trabajando en un pueblo perdido de Sevilla que creo, vamos, supongo que nunca habrá llegado el evangelio, ¿no? Entonces fue como un tirón de orejas, ¿no? De Irene, ¿qué estás qué está haciendo con tu vida? Si aquí ellos te ven como la hermanita cristiana, tú en realidad eres, eres hija de Dios, ¿no? Y eres hija de Dios, eso, pues, de lunes a domingo sin, sin descanso, ¿no? Por, por su gracia. Entonces sí, una de las cosas que, que me llevo, ¿no? El, como dijo Abraham el domingo, mmm, aprovecha bien el tiempo, está atento a cualquier oportunidad, ¿no? 
eh, tener relaciones intencionales, ¿no? Estar siempre con presto, ¿no? A, a poder compartir el Evangelio, a, a hablarle ¿no? a la gente del Señor, porque al final es lo que necesitan. El, como dice Elena, ¿no? que alguien lo esté pasando mal y diga, ay, ya está, ya está, no le sirve para nada, ¿no? Eh, predícale el Evangelio, que es lo que, que es lo que salva, ¿no? O no sé, o das comida, ¿no? Das dinero, ¿no? El Evangelio, el Evangelio tiene que estar ahí. Al final la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no ni tu pobrecita ni, ni lo que sea. Entonces eso ha sido un tirón de orejas para mí, ¿no? El Irene espabila. Y también la verdad que me venía con, con carga ¿no? de, de nuestro país, ¿no? porque es verdad que allí sí que están necesitados de, de la palabra, o sea, hay mucha iglesia, pero es verdad que, que la doctrina flojea. Pero es que nosotros en nuestro mismo país ¿no? tenemos un montón de pueblos que, que probablemente nunca ha llegado el Evangelio. ¿no? Y bueno, yo por mi trabajo, pues es más probable que acabe en un pueblo perdido que en otro sitio. Y es como... Eso, no me ha servido como señor, que esto no caiga en saco roto, ¿no? Que si tú este año me quieras llevar otra vez al pueblo de ese periodo de Sevilla o de donde sea, que yo pueda dejar ahí tu palabra, porque es muy triste, ¿no? Y, y delante del señor, pero dices, es que ha estado cuatro meses y no has dejado el evangelio. ¿eh? Que, o sea, ¿qué has estado haciendo esos cuatro meses, no? Trabaja, trabaja para qué, ¿no? Como dice Elena, ¿no? Eh, lo he repetido un montón allí y yo quiero dejar de repetirlo <risa> las cosas materiales al final se quedan aquí ¿no? y a lo mejor vivimos afanados ¿no? en pues voy a estudiar y por supuesto que está bien estudiar ¿no? y voy a trabajar porque me voy a comprar un coche o un piso o, o las últimas zapatillas ¿no? y, y ni de lejos no estamos o estoy no tan obsesionada ¿no? con, con compartir el evangelio pero es que al final es, es a lo que somos llamados ¿no? el señor nos salvó y no nos salvó para nada, nos salvó para su gloria, ¿no? Y, y que mayor gloria le podemos dar, ¿no? Que compartir con otros, ¿no? Lo que, lo que el Señor ha hecho. Y también hemos aprendido también a tener amor, ¿no? Por los demás. Porque realmente si yo estoy con mi amiga y yo a ella no le comparto el Evangelio, al final lo que le estoy diciendo es, bueno, no me importa mucho lo que pase contigo, ¿no? Entonces, bueno, también eso, es desarrollar, ¿no? El amor por, por los demás. Existe algo más que, que nosotros mismos, existe en un mundo y, bueno, ha sido otro de, de, de los aprendizajes. Yo me quedo con San Juan Alto, el barrio este minero. La verdad que ver cómo los niños, es que dices es que les voy a dar una hora de escuela dominical y, y estaban deseando ¿no? que, que llegase y hoy nos podéis quedar media horita más. No, hijo, que después tenemos reunión de jóvenes. <risa> Pero la verdad que, que me impresionó mucho, ¿no? Además, eh, eso, es un zulo, porque es que es, es un zulo. <risa> y da igual las condiciones, ¿no? Eh, hay, unos niños, hay unos niños con necesidad, hay una iglesia dispuesta, ¿no? Y pues ya está, ya lo tenemos todo. Y, bueno, para mí, yo creo que me quedo con eso, con, con la experiencia de, de ahí. Y, y, bueno, eso, pues ha sido un tiempo de mucha bendición, también le decía a Israel... Cuando tú estás un mes casi, que lo único que haces es orar, leer la Biblia y dar, claro, es que eso, eso es mano, mano buena. Así que ha sido en ese sentido también un momento de crecimiento, ¿no? Aprender, como ha dicho Elena, a depender del Señor, porque es que en cualquier... Como eran las hermanitas españolas, pues las hermanitas españolas, eso, servían para todo. Así que, Señor, dame, porque es que no, no sé qué... Si tú no me das, no, no tengo para dar. Entonces, pues un momento, un, ha sido un tiempo personal de mucho crecimiento por, por eso, porque si estás pegadito al Señor 24 horas, pues creces, ¿no? Y bueno, también, pues de Elena. <risa> la verdad que, que apenas, sí, claro, la ya Dios, ¿no? Pero, y de eso pues se ha convertido en mi pegatina, yo le llamo mi pegatina. <risa> la verdad que ha sido también una bendición compartir con ella este tiempo. 24 horas durante 20 y pico días, pues, y de verdad, delante del Señor no hemos tenido ningún roce, ninguno ha sido todo, ha sido todo de mucha bendición. Fue una de las primeras oraciones que hicimos estando allí, ¿no? Señor, que si nos tenemos que decir algo, que te lo, diga, lo digamos delante de ti, ¿no? Que seamos receptivas que, y que nos cuidemos una a la otra. Y la verdad que, bueno, que eso que ha sido una experiencia también muy guay a su lado, ¿no? Compartir tanto tiempo al lado de una persona que está cerquita del Señor, pues al final lo único que te 
que te transmite ¿no? y que te anima y pues son cosas buenas. Así que <ríe> muy, muy agradecida al Señor y como he dicho, le dan también a vosotros por las oraciones, por los mensajes, por, por estar ahí pendientes. Y nada, animaros a, a ir a Bolivia o al pueblo este de Sevilla o a donde sea, ¿no? <ríe> <ríe>